தமிழ்நாட்டில் சென்னை மற்றும் பல மாநகராட்சிகளில் அன்றாடம் தேங்கும் குப்பைகளை சேகரித்து அவற்றை திடக்கழிவு மேலாண்மையை மேற்கொள்ள ஆந்திராவை சேர்ந்த நபரின் ராம்கி என்விரோ என்ஜினியர்ஸ் நிறுவனத்திற்கு உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தால் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிறுவனத்திற்கு ஆண்டொன்றுக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது இந்நிறுவனத்தின் கீழ் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள குப்பை சேகரிக்கும் குப்பை எள்ளும் ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ஆறாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் முதல் பத்தாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் வரை வழங்கப்படுகிறது இவர்களுக்கு நாள்தோறும் ஆறு மணி நேரம் வேலை நேரம் ஆனால் பல இடங்களில் எட்டு மணி நேரம் வரை வேலை பார்க்கின்றனர் கடுமையான கோடை வெயில் கடும் மழை குளிர் என்று பாராத பணிபுரியும் இந்த ஏழை தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையோ அந்தோ பரிதாபம் என்று இருக்கிறதே பெரிய சோகம் தெரு முனையில் உள்ள குப்பை தொட்டிகளையோ நாம் பயணிக்கும் போது நம்மை கடக்கும் குப்பை லாரிகள் ஏற்படுத்தும் துர்நாற்றத்திலிருந்து விடுபட பல மணித்துளிகள் ஏற்படுவதுடன் நமது மனதை நிருடும் ஆனால் அந்த துர்நாற்றமே வாழ்க்கையாகி போன தொழிலாளர்களுக்கு இதனால் நுரையீரல் தொடர்பான ஆஸ்துமா காசநோய் தோள்களில் பல்வேறு தோல் நோய்கள் தொற்றும் ஏற்படும் அபாயகரமான தொழிலில் உழகின்றனர் என்பதை நிச்சயம் எனவே சிங்கப்பூர் யோனிக்ஸ் நிறுவனம் தனது ஒப்பந்த காலத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில் தன் தொழிலாளர்களுக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் விலை உயர்ந்த தடுப்பூசி போட்டு அவர்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கொண்டிருந்தது முதன் முதலில் குப்பை எழும் பணி சிங்கப்பூரை சேர்ந்த யோனிக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு இரண்டாயிரத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட போது அதன் தொழிலாளர்களுக்கு சீருடை இரவில் பணி புரியும் போது அணிய ரெஃப்ளக்டர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டப்பட்ட உடைகள் வழங்கியும் இவற்றுடன் தடுப்பூசிகள் போடும் பணியையும் சிறப்பாக செய்து தந்தது ஆனால் தற்பொழுதுள்ள ராம்கி என்பிரோ என்ஜினியர்ஸ் நிறுவனம் செலவை மிச்சப்படுத்திட உரிய தடுப்பூசிகள் போடாது மாத்திரைகள் தருகிறார்களா இதனால் பல நூறு தொழிலாளர்கள் கடுமையான நுரையீரல் மற்றும் தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளில் வீழ்ந்து கடும் துன்பத்திற்கு ஆளாகி உள்ளனர் நம் வீட்டை தூய்மையாக்கிட தங்கள் உடல் உழைப்பை வழங்கும் குப்பை எழும் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கையோ வசந்தமில்லாது குப்பையாக இருக்கிறது என்பதே மறுக்க முடியாத யதார்த்தம் சமீபத்தில் வெளிநாடு சென்ற முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளிநாட்டு நிறுவனங்களை தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்கிட வருமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்து தொழில் தொடங்கிய யோனக்ஸ் நிறுவனம் ஆட்சி மாற்றம் காரணமாக விரட்டியடிக்கப்பட்டதைக் கண்டு பல்வேறு தொழில் முதலீட்டாளர்கள் அஞ்சுகின்றனர் என்பதை முதல்வர் உணர வேண்டும் பல்வேறு தொற்றுநோய் அபாயத்தில் சிக்கி உழலும் குப்பை சேகரிக்கும் குப்பை எழும் தொழிலாளர்களுக்கு நல்ல ஊதியம் சுகாதார வசதிகள் செய்து தருவதை உள்ளாட்சித்துறை உறுதி செய்ய வேண்டும் பணம் பந்தியிலே குணம் குப்பையிலே இதை பார்த்து அறிந்து நடக்காதவன் மனிதனில்லே பிழைக்கும் மனிதனில்லே என்ற கவிஞரின் வரிகள் ஒலிக்கிறது குப்பை எள்ளும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வை நினைக்கும் போது குப்பை எள்ளும் தொழிலாளர்கள் வாழ்வில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட அரசு முன்வருமா கோடிக்கணக்கான ரூபாய் லாபத்தில் திளைக்கும் ராம்கி என்விரோ என்ஜினியர்ஸ் நிறுவனத்தின் மனதில் ஈரம் கசியுமா என்ற ஆதங்கத்தை பதிவு செய்கிறோம் பாஷாவுடன் சகுந்தலா மணாலன்